వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు మనము ల్యాప్టాప్లో ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డ్రైవ్ ఉంటే బెటరా హెచ్డిడి హార్డ్ డ్రైవ్ ఉంటే బెటరా అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ కొనాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేసేది ఏంటంటే ఎస్ఎస్డి బెటరా హెచ్డిడి బెటరా అని తెలుసుకోవడమే ఈరోజు నేను మీకు వీడియోలో ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎవరికి మంచిది అని తెలియచేయదలుచుకున్నాను ఎస్ఎస్డి హెచ్డిడి హార్డ్ డ్రైవ్లు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట కంపేర్ టు హెచ్డిడి పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే హెచ్డిడిలో మొన్ని బ్లాగ్స్ ద్వారా బిట్స్ ద్వారా సేవ్ అయి ఉంటుంది అందుకని మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రైప్ ద్వారా హెచ్డిడి డ్రైవ్లో అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఫైల్స్ని మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రైప్స్ ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట కానీ ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డ్రైవ్లో ఏంటంటే ఇవన్నీ ఫ్లాష్ మెమొరీ అనమాట ఇది చాలా వరకు దీంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రైప్స్ ఏమీ ఉండవు ఇదేంటంటే ఫైల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తుంది అందుకని దీంట్లో పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కానీ హెచ్డిడి డ్రైవ్ల్లో ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది మనం సిస్టమ్ని ఆన్ చేసామనుకోండి ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ వితిన్ ట్వంటీ సెకండ్స్లో బూట్ అవుతుంది అనమాట అదే మీరు హెచ్డిడి డ్రైవ్లో మీరు కానీ సిస్టమ్ని ఆన్ చేస్తే అది ఫార్టీ సెకండ్స్ నుంచి ఎయిటీ సెకండ్స్ వరకు టైం తీసుకుంటుంది అనమాట దీంట్లోనే మనం పర్ఫార్మెన్స్ డిఫరెన్స్ చూడవచ్చు హెచ్డిడి డ్రైవ్ చాలా స్లోగా పనిచేస్తుంది కానీ ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకునే వాళ్ళకి ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ తీసుకోవడం చాలా బెటరు హెచ్డిడి డ్రైవ్ మనకి ఫాస్ట్ అవసరం లేదు పర్ఫార్మెన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అనుకున్నప్పుడు హెచ్డిడి డ్రైవ్కి వెళ్ళడమే మంచిది అనమాట ఇంకొకటి హార్డ్ డ్రైవ్కి ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్కి మెయిన్ ఏంటంటే నాయిస్ వైబ్రేషన్ హార్డ్ డి హార్డ్ డిస్క్ హెచ్డిడి డ్రైవ్స్లో ఏమవుతుందంటే హార్డ్ డిస్క్లో నేను మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రైప్స్ ఉంటాయని నేను చెప్పాను కదా అవి ఏంటంటే ఒక ముళ్ళు లాగా ఉంటుంది నేను మీకు ఒక ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఒకటి చూపిస్తాను ఆ ముళ్ళు లాగా ఉండేది ఏం చేస్తుందంటే అది రీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది హెచ్డిటి డ్రైవ్ని అంటే అది రొటేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ రొటేట్ చేసే దాంట్లో హెచ్డిటి డ్రైవ్లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రైప్ వచ్చేసి రీడ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ రీడ్ చేయడానికి మిగతా వాటికి ఇట్లా కొన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఐటమ్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి మన హెచ్డిడి డ్రైవ్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అందువల్ల ఈ నాయిస్ వైబ్రేషన్ అనేది హెచ్డి డ్రైవ్లో సర్వసాధారణంగా వస్తూ ఉంటుంది అదే ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్లో ఏంటంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రైప్స్ ఇవేమీ ఉండవు అంటే ఎస్ఎస్డి మెమొరీలో ఏంటంటే ఫ్లాష్ మెమొరీ ఉంటుంది అది జస్ట్ ఫ్లాష్లో నుంచి మెమొరీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మనకు ఫైల్ని చూపించేస్తుందో ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఏమవుతుందంటే ఎస్ఎస్డిలో మనకి సౌండ్ నాయిస్ వైబ్రేషన్ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు మీరు కానీ మీరు హెచ్డిడి డ్రైవ్ని కానీ ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ ల్యాప్టాప్స్ రెండు పక్కన పెట్టుకొని ఏదైనా ఫైల్ని రన్ చేసి చూసారంటే హెచ్డిడి డ్రైవ్ ఉండే ల్యాప్టాప్ బాగా సౌండ్ చేసి నాయిస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అదే ఎస్ఎస్డి ల్యాప్టాప్ కానీ అయితే మనకి ఏ సౌండ్ లేకుండా ఫైల్ ఫైల్ కానీ వీడియో కానీ మనం చేసేది ఏదైనా సరే రన్ అవుతుంది అనమాట ఈ నాయిస్ వైబ్రేషన్ మీకు ఇబ్బంది లేదు అనుకుంటే మీరు హెచ్డిడి డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఏదన్నా రికార్డ్ చేయాలి ఇది ఏదన్నా చూసుకోవాలి అంటే స్క్రీన్ క్యాస్ట్ రికార్డింగ్ అట్లాంటివి చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వాయిస్ కూడా ఆటోమేటిక్ ఈ నాయిస్ వైబ్రేషన్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట అట్లాంటి వాళ్ళు ఎస్ఎస్డిలోకి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అనమాట మీరు ఎస్ఎస్డి ల్యాప్టాప్కి హెచ్డిడి ల్యాప్టాప్కి డిఫరెన్స్ కానీ చూసారనుకోండి దాంట్లో బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మీరు గమనించవచ్చు అదేంటంటే మీరు హెచ్డిడి ల్యాప్టాప్స్ చూసుకోండి మ్యాక్సిమమ్ బ్యాటరీ ఎంతవరకు వస్తుందంటే త్రీ టు ఫోర్ అవర్సే వస్తుంది అదే మీరు ఎస్ఎస్డి బేస్డ్ ల్యాప్టాప్స్ కానీ చూసారనుకోండి మినిమమ్ బ్యాటరీ లైఫ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ మినిమమ్ ఉంటుంది అనమాట మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎస్ఎస్డి కానీ చూసారంటే దాని బ్యాటరీ లైఫ్ వచ్చి ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటుంది అదే మీరు ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఎంత మంచి ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నా కూడా అది హెచ్డి హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ కానీ బేస్డ్ కానీ అయితే అది మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ వరకే బ్యాటరీ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే మీరు మ్యాక్సిమం ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు అనుకోండి బయట తిరుగుతూ ఉంటారు మీకు కనెక్షన్ పోర్ట్స్ ఉండవు అనుకో ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి మీ ల్యాప్టాప్స్ని అట్లాంటప్పుడు మీరు ఎస్ఎస్డి సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే బెటర్ ఎందుకంటే అది ట్వెల్వ్ మినిమం ట్వెల్వ్ అవర్స్ బ్యాటరీ
ఇంకొకటి మీరు గమనించారంటే ఎస్ఎస్డి బేస్డ్ ల్యాప్టాప్కి హెచ్డిడి బేస్డ్ ల్యాప్టాప్స్కి ఎస్ఎస్డి బేస్డ్ ల్యాప్టాప్స్ ఏంటంటే చాలా వరకు కరువు గంట థిన్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే స్లేట్ నోట్బుక్ స్టైల్లో ఉంటుంది వెయిట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అదే మీరు హెచ్డిడి బేస్డ్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ చూసారంటే అవి చాలా వరకు బల్కీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే హార్డ్ డ్రైవ్స్ అన్నీ హెచ్డిడివి చాలా బల్క్లో ఉంటాయి సైజు అందుకని దాన్ని దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడము అనేది ల్యాప్టాప్లో చిన్న సైజ్ తగ్గించడం అనేది చాలా కష్టం హెచ్డిడి యూజ్ చేస్తే అదే ఎస్ఎస్డి ఏంటంటే అది చాలా తక్కువ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది చూడడానికి కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అనమాట మెమొరీ అందుకని ఏమవుతుందంటే ఆ ల్యాప్టాప్ సైజ్ని చాలా చిన్నదిగా చేయడానికి వీలవుతుంది ఈ రెండిట్లో ఏంటంటే మీకు ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ అయితే చాలా తక్కువ వెయిట్లో ఉండే ల్యాప్టాప్ని మీరు క్యారీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే హెచ్డిడి బేస్డ్ ల్యాప్టాప్ కానీ అయితే మీరు కంపల్సరీ కొద్దిగా టూ కేజెస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ ల్యాప్టాప్ని మీరు క్యారీ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే వెయిట్ కూడా మీరు హెచ్డిడి కానీ తీసుకున్నారంటే పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అదే ఎస్ఎస్డి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే లైట్ వెయిట్ ల్యాప్టాప్ని ఈజీగా మీరు క్యారీ చేయవచ్చు అనమాట ఇది ఒక డిఫరెన్స్ ఇంకొక లాస్ట్ డిఫరెన్స్ హెచ్డిడికి ఎస్ఎస్డికి ఏంటో మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అదేంటంటే ప్రైస్ ఇండియన్స్ ముఖ్యంగా చూసుకునేది ఏంటంటే ప్రైస్ హెచ్డిడి డ్రైవ్ కానీ మీరు చూసానంటే వన్ టెర్రా బైట్ ఉండే ల్యాప్టాప్ కూడా మీకు ఫార్టీ థౌజండ్ బిల్లోకే వచ్చేస్తుంది కానీ ఎస్ఎస్డి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ కూడా మినిమం సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటే కానీ మీరు ఆ ల్యాప్టాప్ని పర్చేస్ చేయలేరు అందుకని ఇండియాలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలా వరకు ప్రైస్ కాన్షియస్ కాబట్టి హెచ్డిడి డ్రైవ్నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు నేను ఇప్పుడు ఉదాహరించి పైన చెప్పిన విషయాలను అన్నింటినీ మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకొని మీకు ఏది మంచిది ఒక కొద్దిగా డబ్బులు ఎక్కువైనా పర్లేదు ఎస్ఎస్డి తీసుకోవడమే బెటరా లేదు మనకి ప్రైస్ కాన్ చేస్తు అనుకుంటే కంపల్సరీ హెచ్డిడి తీసుకోవాలా లేదా అనేది మీరు నిర్ణయించుకోండి మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్